in this video we are discussing about the predictions about feasibilities of pericyclic reactions oru pericyclic reaction feasible aano allayo ennu predict cheyala oru method aanu ennu parayunnu nalla important aayittulla oru karyam aanu so namukku ariyam pericyclic reactions onnu illengil thermally allengil photochemically conditions lana nadakka adu pole thanne these are stereo specific so we can read here pericyclic reactions takes place under thermal as well as photochemical conditions and stereochemistry of products generally differs under these two conditions adu kondu thane stereochemistry ku valare pradhanyam undu so oru particular stereochemistry il ninnana mattoru particular stereochemistry undavunnathu it is also well known that out of possible stereoisomers a particular isomer is more active than other or one have ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഡസ് നോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ചില ഐസോമർസിന് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാം ചില ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാം ഹെൻസ് പ്രഡിക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ വിൽ ഫോം അണ്ടർ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണ് ഏത് ഐസോമറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും സോ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു പ്രഡിക്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് വുഡ്വാർഡ് ഹോഫ്മാൻ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം രണ്ടാമത്ത് ഫ്രണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്രോച്ച് മൂന്നാമത്തത് പെർട്ടർബേഷണൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ മൂന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത് വുഡ്വേർഡ് ഹോഫ്മാൻ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ വുഡ്വേർഡ് ഹോഫ്മാൻ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് സി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ അപ്പോൾ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രധാനമായും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എഫ് എം ഒ ഫ്രണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേലോ ബട്ട് ഇൻ തേർഡ് തേർഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് സിമെട്രീസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പം സിമെട്രീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സിമെട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ സ്ഥലത്ത് സിമെട്രി അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലൂമോ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിയർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ സിമെട്രി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ കമ്മിങ് ടു ദ വുഡ്വേർഡ് ഹോഫ്മാൻ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം അപ്രോച്ച് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ സിമെട്രി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓർബിറ്റൽ സിമെട്രി കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് സിമെട്രിയാണോ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കില്ല ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മീൻസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുക സിമെട്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിമെട്രി ഏതാണോ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് റൊട്ടേറ്ററി ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ സിമെട്രിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ converted into symmetric orbitals appo ivada nammal main aayittu parayunnathu oru reactant inde orbital symmetric aanengil adile product inde orbitalum adhe symmetric aayirikkanam pakshe ini angane alla engil oru oru reactant inde orbitals asymmetric aanengil product inde orbitalsum asymmetric aayirikkanam appo adana nammal symmetric conserve cheyunnu ennu uddheshikkunnathu so symmetrical orbitals are conserved into symmetrical orbitals whereas asymmetrical orbitals are transformed into asymmetric orbitals appa point ellaru ormikkanam ini adutha case parayalle we can predict whether the reaction is feasible thermally or photochemically by constructing correlation diagram in which molecular orbitals of similar symmetry of reactants and products are matched appa ivada nammal reactant inde oru left side il reactant inde mottham molecular orbitals eludu psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 അതുപോലെ തന്നെ വലത് ഭാഗത്ത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റസ് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമെട്രി വെച്ചിട്ട് അതിനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്യും സിമെട്രി വെച്ചിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കോൺട്രോട്ടേറ്ററി
കോൺട്രോട്ടറി പ്രകാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സിം ഓബിറ്റസ് വരുന്നു അത് ഒരു കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മുൾക്കോബിറ്റസ് എഴുതുന്നു പിന്നെ ഡിസ്ട്രോട്ടറി പ്രകാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓബിറ്റസ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമ്മെട്രിക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാച്ചിങ് എന്ന് നോക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴെ നോക്കും ഇഫ് ദേ ആർ മാച്ച്ഡ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദി റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫീസിബിൾ തെർമലി ഇഫ് ദേ ആർ മാച്ച്ഡ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫീസിബിൾ തെർമലി അപ്പോൾ ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഓബിറ്റസ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിമിട്രി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ എനർജിയുടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ആ ബാരിയറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആ ബാരിയറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓബിറ്റസിലാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി തെർമലി ഫീസിബിൾ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ സി എസ് ആർ മാച്ച്ഡ് ടു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുമാണ് ഒരു മാച്ചിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്കത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ എന്ന് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മിറർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു ആക്സിസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ വിച്ച് സിമെട്രി ഈസ് ബീങ് കൺസേർവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏത് സിമെട്രി ആണോ കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമ്മളവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെട്രി ഈസ് ബീങ് കൺസേർവ്ഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ അസ്യൂമിങ് ഹൗ മോളിക്യൂൾസ് ആർ അപ്രോച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് സിമെട്രിയാണ് കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം ആൾസോ ഈൽഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ട്രാൻസ്ജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെൻഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എനർജീസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ആഡിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ആൾ ദ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂസ് ഫ്രം വിച്ച് മോളിക്യൂൾ അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ വെരി പോസിബിൾ വേ നമുക്ക് നാല് പോസിബിൾ വേ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ നാല് പോസിബിൾ വേയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഓബിറ്റസ് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എനർജി ലെവൽസ് അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ദി അപ്രോക്സിമേഷൻ സെറ്റ് വിത്ത് നോ നോട്ട്സ് വിൽ ബി ഓഫ് മിനിമം എനർജി നമുക്കറിയാലോ ഒരു നോഡും ഇല്ലാത്തതാണ് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് മുകളിലേക്ക് പ്ലെയിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് താഴെ എഴുതാം പിന്നെ ഒരു നോഡ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് നോഡ് വരുന്നത് മൂന്ന് നോഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നോഡിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് എനർജി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈ ആൻഡ് പൈ സ്റ്റാർ എമോസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വേറസ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്മ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓബിറ്റൽസ് ലൈസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് എമോസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ അധികം വലിയ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കും ഈ കേസിൽ നോക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ യെസ് ഏതാണത് ഇത് വൺ ത്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കും സി സൈ വൺ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ അപ്പർ ലോബ് സോ നോ നോഡ് ആൻഡ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സിഗ്മ സ്റ്റാറോ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരും അല്ലെ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് അതർ ലോവർ എനർജി ഓബിറ്റേഴ്സ് ഹാവ് നോ എഫക്ട് അപ്പോൺ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈക്ലൈസേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ആ കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇന്റർകൺവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് കോൺട്രോട്ടേറ്ററി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോട്ടേറ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോൺട്രോട്ടേറ്ററി ഏതിനാണ് ഫോറൻ സിസത്തിന് കോൺട്രോട്ടേറ്ററി തെർമലി ആണോ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ ആണോ അതുപോലെ ഫോറൻ സിസത്തിന് ഡിസ്ട്രോട്ടേറ്ററി തെർമലി ആണോ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ സോ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്യൂട്ടോഡൈൻ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടീൻ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ ബൈ ദീസ് ടു പ്രോസസ് ഫോളോവിങ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് യു സി ഹിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ കളറോട് ആയിട്ട് എഴുതിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് കോൺ റൊട്ടേഷൻ ടു ഫോൾഡ് ആക്സ് ഓഫ് സിമെട്രി സി ടു സിമെട്രി ഇസ് കൺസിഡർ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് കോൺ റൊട്ടേഷൻ ആണ് കോൺ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള റിംഗ് ക്ലോഷർ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോൺ റൊട്ടേഷൻ റിംഗ് ക്ലോഷറിൽ എന്താണ് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെ ആ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് രണ്ടോ എൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് എന്താ പറയുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ സി ടു സിമെട്രി ആണ് കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം നോക്കുന്ന ഏതാണ് സി ടു സിമെട്രി ആണ് സോ നമുക്കിത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുന്ന അതാണ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ സൈ സൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അതെന്തൊക്കെയാണ് സിഗ്മ പൈ പൈ സ്റ്റാർ സിഗ്മ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഒന്ന് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കും അതിൻ്റെ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടു സിമെട്രിയാണ് അപ്പോൾ സി ടു സിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ രണ്ട് തവണ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരില്ല സോ ഒന്നാമത്തെ സൈ വൺ എന്നുള്ളത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് സി ടു ആക്സിന് ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് സൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിന് സിമെട്രിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈ ത്രീ സി ടു ആക്സിന് ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് ഓർ അസിമെട്രിക്കാണ് ആൻഡ് സൈ ഫോർ സി ടു ആക്സിന് സിമെട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ പഠിക്കുക അസിമെട്രിക് സിമെട്രിക് അസിമെട്രിക് സിമെട്രിക് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് അസിമെട്രിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലോബുകൾ ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സി ടു സിമെട്രി സി ടു ആക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ സിമെട്രിക് ആണ് അതുപോലെ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അസിമെട്രിക് ആണ് പൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിമെട്രിക് ആണ് പൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസിമെട്രിക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ സൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കൽ അസിമെട്രിക് ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് അസിമെട്രിക് ഉള്ളത് ഏത് ഏതാണ് പൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോവർ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഏതാണ് വരുന്നത് അത് സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ ഓർബിറ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ടും കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ സൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി സിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക് ഏതുമാറ്റാ കോർലേഷൻ സെയിം സിമെട്രി വരുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാറുമായിട്ടാണ് അതുപോലെ സൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റലിൻ്റെ സിമെട്രിക് ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ പൈ സ്റ്റാറുമായിട്ടാണ് കോർലേഷൻ അപ്പോൾ ആ കോർലേഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ കോർലേഷൻ ഒരിക്കലും എനർജിയുടെ ഈ ബാരിയർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കടന്നിട്ട് കോർലേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനർജി ബാരിയർ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനർജി ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കണ്ടോ എനർജി ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാം സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി മോളിക്
ഈ ഡിസ്റ്റോട്ടേറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡിസ്റ്റോട്ടേറ്ററി സമയത്ത് മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോട്ടേറ്ററി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റോട്ടേറ്റി ഡിസ്റ്റോട്ടേറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ അപ്പോൾ സെയിം ഓർബിറ്റേഴ്സ് തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ എടുത്തു സെയിം സംഭവ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഓ രണ്ട് സെറ്റ് ഓർബിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളതിൻ്റെ സിമെട്രി നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ലോബ് സൈ വണ്ണിൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ലോബ്സ് മുകളിലാണ് സോ ഒരു മിറർ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിറർ ഇമേജായി മാറും സോ സിമെട്രിക്കാണ് അതുപോലെ സൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് സൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ രണ്ട് നാല് നാല് ലോബുകളില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കാണ് സെൻറ്ററിൽ മിറർ വെച്ചാൽ സിമെട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ സൈ ഫോറോ ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ പൈ പൈ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ അവിടെയും മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ സിഗ്മയിലാണെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കാണ് പൈയിലാണെങ്കിലോ അതും സിമെട്രിക്കാണ് പൈ സ്റ്റാറിൽ അസിമെട്രിക്ക് ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാറിൽ അസിമെട്രിക്ക് ഇനി കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് അറിയാം സൈ വൺ ഈസ് കോർ റിലേറ്റഡ് ടു സിഗ്മ കാരണം രണ്ടും സിമെട്രിക്കാണ് ലോവർ എനർജിയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ സൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കിൻ്റെ അതേ സിമെട്രി വരുന്നത് പിന്നെ ലോവർ എനർജിയിൽ വരുന്നില്ല ഹയർ എനർജിയിലേക്കേ ഉള്ളൂ അത് പൈ സ്റ്റാറാണ് അപ്പോൾ പൈ സ്റ്റാറിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ സൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിമെട്രിക്ക് അത് പിന്നെ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോർലേഷൻ പിന്നെ സിമെട്രി വരുന്നത് ലോവർ എനർജിയിലാണ് അത് പൈ ആണ് പൈ ഓർബി പൈയുടെ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അതുപോലെ സൈ ഫോറും ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കാണ് അത് കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ എനർജി ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോർലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ദ ഹിയർ ലൂമോ മാച്ചസ് ഹോമോ ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ലൂ ലൂമോ ഹോമോയുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിളി ഓക്യുപൈഡ് സിമെട്രിക് സൈറ്റ് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മിറർ പ്ലെയിൻ മാച്ചസ് സിംഗിളി ഓക്യുപൈഡ് പൈ സ്റ്റാർ ഓഫ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫൈനലി പറയാൻ പറ്റും എ മാച്ചിങ് ഈസ് ഫീസിബിൾ ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കലി ഫീസിബിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോർലേഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഒരു കോർലേഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് ഫോട്ടോ കെമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു മാച്ചിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തെർമലി ഫീസിബിൾ അതല്ല ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഉള്ള കോർലേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഫീസിബിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പ്രിക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് പ്രിക്വേഷൻസ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഫോർ വെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ കൂടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്